ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்எம்பி ஸோ எஸ்என்எம்பினா என்னன்னு சொல்லி பேசிக்காக நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்என்எம்பினா சிம்பிள் நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் ஓகேவா ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ரவுட்டர்ஸ் இல்லை ரெண்டு சுவிட்ச் தான் இருக்குது நீங்கள் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எஸ்என்எம்பி தேவைப்படாது ஏன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக டிவைஸுக்குள்ள லாகின் பண்ணி நாலு டிவைஸு நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் பெருசாக இருக்காது ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் டிவைசஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரவுட்டர்ஸ் உங்களோட ஃபுல் பெரிய நெட்ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதில் அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ டிவைசஸே நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா உங்களால் மேனுவலாக செக் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் உங்களுக்கு எஸ்என்எம்பி ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டோக்கால் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த டிவைஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் மொத்தம் ரெண்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேசிக்காக ரெண்டு விஷயமாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று மேனேஜர் அண்ட் ஏஜென்ட் இதை வச்சு தான் அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் நடக்கும் மேனேஜர்னால் யார் மானிட்டர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் மேனேஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய லேப்டாப் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னோடய லேப்டாப்பில் நான் ஒரு எஸ்என்எம்பி ரன் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது சோலார் வென்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்சர்வியம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ என்னோடய லேப்டாப்பில் அந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா என்னோடய லேப்டாப் தான் மேனேஜர் ஓகேவா ஸோ ஏஜென்ட்னா என் லேப்டாப்பில் எந்த டிவைஸை நான் மானிட்டர் பண்ணுறேன் ஸோ என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ரவுட்டர் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ரவுட்டர் நான் மானிட்டர் பண்ணுறேன்ல அந்த ரவுட்டர் தான் ஏஜென்ட் ஸோ மேனேஜருங்கிறது என் லேப்டாப்பை போயிடும் ஏஜென்ட்டுங்கிறது அந்த ரவுட்டர்ஸ் ஆ ஸ்விட்சஸ் எதாவது மானிட்டர் பண்ணுறனோ எந்த நெட்ஒர்க்கிங் டிவைஸ் மானிட்டர் பண்ணுறனோ அந்த டிவைஸ் தான் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஸ்என்எம்பி எப்படி மானிட்டர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்என்எம்பி வந்து அதுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் நிறைய வேரியபிள்ஸ்னு சொல்கிறது அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு டேட்டா பேஸில் உங்கள் டிவைஸில் இன்டர்ஃபேஸ் ஒவ்வொரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் ஒரு ஒரு ஐடி மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்கள் டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிடும் ஓகேவா அந்த டேட்டா பேஸை தான் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நான் ஒரு ஐடி மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன்ல விச் மீன்ஸ் உங்களோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனே ஒரு டேட்டா பேஸில் மெயின்டைன் பண்ணுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி இருக்கும் ஸோ இப்போ இன்டர்ஃபேஸா இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் எத்தனை ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்னா அதுக்கு ஒரு ஐடி அதே எனக்கு சிபி யூசேஜ் வேணுமா அதுக்கு ஒரு ஐடி போஸ்ட் நேம் வேணுமா அதுக்கு ஒரு ஐடி ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா இந்த ஒவ்வொரு ஐடியும் தனித்தனியாக இருக்கா அந்த ஐடியை தான் ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையரை தான் நம் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையரும் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய டேட்டா பேஸை தான் மிப்னு சொல்லுவோம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் இன்னும் சிம்பிளாக கிளியராக சொல்லணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டா பேஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிவைஸோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த டேட்டா பேஸில் இருக்கும் டிவைஸில் எப்படி அந்த டேட்டா பேஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி இருக்கும் அந்த ஐடியை தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையர்லாம் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் இது எல்லா ஐடென்டியும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த டேட்டா பேஸ் நேம் தான் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோ பேஸ் அதை மிப்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை மானிட்டர் பண்ணுது ஸோ இந்த ஐடியில் சப்போஸ் இப்போ ஃபாஸ்ட் இதில் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஐடி
ஸோ அது வந்து கெட் மெசேஜ் மாதிரி தான் கெட் மெசேஜ்னா என்னென்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம் ஸோ கெட் பல்க்னா கெட் மெசேஜோட அடிஷ்னலாக ஒரு செட் ஆஃப் மெசேஜஸ் சேர்ந்து வரும் கெட் நெக்ஸ்ட்னா நீங்கள் கேட்குறதுக்கான அடுத்த வேல்யூவை தருது ஸோ இது வந்து வெர்ஷன் ஒன் அண்ட் வெர்ஷன் டூ பேசிக்காக ரெண்டுமே ஒரு பாஸ்வேர்டை வச்சு ஒர்க் ஆகும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் த்ரீ வெர்ஷன் த்ரீ வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டானது ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மோர் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட செக்யூரிட்டிக்காக அத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ப்ரைவசி ப்ரோட்டோகால்ஸும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்காங்க இங்கே வேணும்னா அதை வச்சுக்கலாம் வேணும்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ பட் யூஸ் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஓகேவா ஸோ இதுதான் எஸ்என்எபி வெர்ஷன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் எஸ்என்எபி மெசேஜஸ் எஸ்என்எபியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஃபோர் டைப் ஆஃப் மெசேஜஸ் இருக்குது மெயின் மெசேஜஸ் நாலு மெசேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கெட் மெசேஜ் நான் பார்ப்போம் கெட் மெசேஜ்னால் உங்களோட மேனேஜர்லேருந்து ஏஜெண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணக்கூடிய மெசேஜ் இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய மெசேஜ் தான் நம்ம கெட் மெசேஜ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ மேனேஜருக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த மேனேஜர்லேருந்து ஏஜெண்ட்டுக்கு போகும் சென்ட் பண்ணும் மெசேஜ் ஸோ அந்த மெசேஜ் தான் நம்ம கெட் மெசேஜ் சொல்லுவோம் இந்த மெசேஜ் வந்து இனிஷியலாக ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடியது மேனேஜர் அதை தான் கெட் மெசேஜ் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ ஒரு டிவைஸ் ஒன் எனக்கு இந்த டிவைஸ் ஒன்னோட சிபி யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படி கேட்டுச்சுன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது வந்து ரெண்டு மெசேஜாக வரும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெட் ரெக்வஸ்ட் கெட் ரெஸ்பான்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு கெட் மெசேஜ் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து சிபியூ ரெஸ்பான்ஸ் கேட்குதா சிபி ரெஸ்பான்ஸ் கேட்டோன்னே என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மேனேஜர் வந்து இந்த டிவைஸுக்கு சிபி ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சிபி ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுங்கிறது ஒரு ஓஐடி பேஸ் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி அதை ஜென்ரேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணும் ஸோ சென்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு கெட் ரிக்வஸ்ட்டாக போகும் மேனேஜர்லேருந்து ஏஜெண்ட்டுக்கு போகிறது வந்து கெட் ரிக்வஸ்ட்டு ஸோ ஏஜெண்ட்டுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோன்னே அது இன்ஃபர்ம் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரிப்ளை பண்ணும் அந்த ரிப்ளை பண்ணுறது தான் கெட் ரெஸ்பான்ஸ் கெட் மெசேஜுக்கு ரிக்வஸ்ட்டையும் ரெஸ்பான்ஸையும் கொடுக்குறது தான் ஓவரால் ஆஃப் கெட் மெசேஜ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் மெசேஜ் ஸோ செட் மெசேஜ்னால் உங்களோட டிவைஸோட கான்ஃபிகரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் பட் இட் ரிக்வைஸ் அ ரைட் ஆக்சஸ் ஃபார் எஸ்என்எம்பி ப்ரோட்டோகால்ஸ் அந்த யூசர் நேம் அந்த கீக்கு உங்களுக்கு ரைட் ஆக்சஸ் கொடுத்துக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் மெசேஜ் ட்ராப் மெசேஜ்னால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்டர்ஃபேஸ் டவுன் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் காணும் அதுதான் ட்ராப் ஸோ கெட் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அது கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் நீ அது சம் சார்ட் ஆஃப் டிலேஸ் வில் பி தார் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் திருப்பி ஜென்ரேட் ஆகி வரும் ஸோ இதுதான் கேட்டு பட் ட்ராப்புங்கிறது அப்படி கிடையாது உங்கள் இன்டர்ஃபேஸில் டவுன் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இமீடியட்டாக உங்களுக்கு எந்த சர்வரை வச்சு நீங்கள் ட்ராப்பை பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க யாருக்கு உங்கள் இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிவைஸுக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கெட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ டவுன் ஆயிருக்கு இந்த கம் எனக்கு இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ அப் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ட்ராப் மெசேஜுங்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்ஃபார்ம் மெசேஜ் இன்ஃபார்மும் ட்ராப்பும் ஒன்று தான் ஓகேவா பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ட்ராப் மெசேஜ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சு டிவைஸில் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க சைட்லேருந்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுதான் ட்ராப்பு பட் இன்ஃபார்முங்கிறது சென்ட் மட்டும் பண்ணாது ஸோ சென்ட் பண்ணிடுச்சா சென்ட் பண்ணோன்னே யாருக்கு நான் சென்ட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருச்சா இல்லையா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லாமல் கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வர கன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் தான் இன்ஃபார்ம் மெசேஜ் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணாமல் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா திரும்ப திரும்ப அது சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்ஃபார்மேஷேஜுங்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியணும் ஸோ உங்கள் நீங்கள் வ